rice. Bonjour, madame. I see you. Thank you. Chinese 到跟同事分享的 我去幫你問問吧。可惜我一年早婚已經沒機會了。謝謝你了。關鍵是長得帥。你說這麼好男朋友你哪兒捡的呀?就是吧,有點傲慢。你看我們走了都快送你一下。哎呀,人家做的長
剩多少？两百。两百，就剩两百了。你生气了？就是你的，而且钱也是你的，跟我有什么关系？没生气，不是了。钱花都花了，再说了，这钱又不是你的，你管那么多干什么？话也不是这么说，这怎么说也是挥霍了一笔巨款，再怎么说也太浪费了吧？对啊。还行吧，要不要试试？大可不必。你脸色那么差，还在生我的气啊？当然没有了，我当然没有生你的气啊。那你要没有的话，就来试试这个程序
决定这小鲜肉不是你的吗？不是，真不是。那他腿怎么瘸的呀？那他有文化。说来话长，不是我还正想问你呢，你不是前段时间才跟我说要在外面多待一段时间吗？嗨，我也说来话长，还没问我爸妈，为了逼我回家，把我卡要停了。我现在。闹冷战，走投无路了。安心，让我在你这儿多住几天吧。哎呀，郭安心，帮我洗澡。人家，你们俩一起洗澡啊？不是你想的那样好吗？我今天能不洗吗？不能。生气了吧？你就这么把他捡回来了？这电视剧都不敢这么演。那能怎么办啊？人是我撞的，总不能把他扔在外面吧？这倒也是。不过他长得又帅，身材又好，都可以 C 位出道。你说这要是被我捡到啊？哼！你做噩梦吧你。再说了，万一人家已经有女朋友了呢？说不定他不仅单身，还是个出自豪门的黄金单身汉，就像你漫画里画的那样。洗洗睡吧，您，已经开始做梦了。哎，安心，嗯，我看他挺听你话的，你帮我个忙呗。什么事儿？装一天悠悠的男朋友，然后逃避他爸爸妈妈的追婚。好啊。真的吗？太好了！我都说要做些什么？你什么都不用做，你只要在那儿坐着就好。那安心也一起去吧。嗯。我为什么要一起去啊？我就不用去了吧？那不行啊。我都和我爸妈说了，是你介绍我们俩认识的，他们当然要接见你的夏和你啊。爸，妈，刚开始我以为这丫头骗我们俩，没想到是真的。小伙长得真帅啊！这男人光帅有什么用啊？重要的是要身体好。这年纪轻轻的就坐上轮椅了，我跟你妈这么大年纪也没说坐轮椅呢。好了好了，爸妈你别吵了，人也进来了，放心了吧？怎么样吧？满意不满意？满意
意满意。<笑>小伙子，你是做什么工作的？家里是做什么的？你将来有什么打算？准备什么时候去我们家悠悠？<笑>只要我女朋友愿意，我随时都可以结婚。我目前正在筹备一家科技公司，将来，这个公司，包括我，都是他的。哎，来来来，吃，安心啊，来，嗯，啊，来吃吃亲爱的安心，谢谢你这几天的热情款待。对了，告诉你一个好消息，这么多年我终于当了一回经理，我被选中去伦敦参加麦克的 fan meeting 了。哎，我也祝福你跟小白爱情甜蜜哦。这次回来很开心能看到你的变化，珍惜这个男人吧，永远爱你的悠悠。我已经帮你请了半天假了。为什么？你还记得昨天晚上的事情吗？什么事情啊？
发信息也不回，我就去公司找你了。谢谢你。那个人我不会放过他的。你不要太冲动了，你的腿伤都没好，你会有危险的。你辞职吧，我养你。我辞职了。我们上街买衣啊！你放心，我不会让你受苦的。对了，公司离家这么远，你怎么把我扛回来的？我打了滴滴，用你的手机。你怎么知道我支付密码？我用你的指纹支付的。怎么了？你哪里不舒服啊
。没事，我就是觉得我的心，心脏堵得慌。心脏在那边。是一片真心的，你得给我个机会。不是，安心，你听我说。安心姐，啊，安心姐，安心姐，啊，我们来吧。哦啊，不用不用不用，哎，没事没事，我们拿，我自己来。没事没事，我来我来。知道吧？杜经理已经被开了。老板收到了一封举报信，里面全是杜经理做假账，还有他拿回扣的证据。老板知道以后特别生气，立马就让他走人了。是的，什么时候的事儿啊？今天我们一到营业部，没一会儿啊，就收到总部的通知了。你这个拿回去吧，我不能收。你们的也是，拿回去吧。你你,你一定得收下，那个。对啊。现在工作不好找，我不想被炒。什么被炒啊？我的意思就是，反正你一定要收下我这份谢意。收下吧，安心姐。回来了，嗯，怎么买了那么多东西啊？你发奖金了？我跟你讲，比发奖金更加邪门。我今天一到公司，公司里面所有的同事都向我示好，就平时不接触的那些人都往我柜子里面塞礼物。你说，我是不是被我们公司老板看上了？但是他都五十多岁了。不要做梦了，你该睡觉了。晚安。事情都办好了吗？是的，苏达已经完成收购。嗯。林总，那个杜明就这样便宜他了吗？就这样吧。昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好。你的？啊。哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张。在想什么
干嘛突然吃冰淇淋啊？因为热。你在卧室洗完，你在厕所吃的晚吗？你一定很想知道，凭你的丰富简历，为什么到处都找不到工作吧，杜经理？你谁呀、啊？我是可以帮你的人。喂，悠悠。哪有什么进展啊？我就是随便发吧。你少来了，平白无故谁会发什么爱情因素？坦白从宽，抗拒从严，我动手你自己来。嗯，可能我我好像有点喜欢他。Oh my god！ 你这不是很明显的事情吗？明显吗？你看得出来啊？那那你看得出来？那他他能看出来吗？他当然看得出来了，而且他也喜欢你。不会吧？你怎么知道？嗨，我磕了这么多年 CP 可不是白干的。嗯，那你说，那你说他会不会有女朋友啊？这倒也是，他长得这么帅，不可能没有女朋友啊。对呀、啊，你也不要自己加自己了，说不定那是母胎 solo 呢。母胎 solo 不太可能吧？他这么好，哎，小说里不是很多这种男主角吗？你们相遇这么纯情，一切皆有可能，说不定他就是你的那位完美。悠悠，待会儿跟你说。啊。经理，前段时间搅得人心惶惶的变态跟踪狂，今日又有了最新进展。警方目前正在针对嫌疑人监控进行排查，也欢迎各位市民积极提供线索。
。哎，你好，我是安心的男朋友，他在公司吗？我一直联系不上他，你可以帮我转接一下吗？哦，安心啊，他不在公司，今晚没排他的班，他一大早就下班了。他几点下班的？好像是六点吧。哦，好，谢谢。林总，您这时候进来说吧。嗯。你怎么来了？事情紧急，我也是刚刚得知。您看一下这个。今天晚上，林方总和秘密会见几位股东。几点？十点，米歇尔酒店。林总，如果您现在还不走的话，恐怕就来不及了。嗯、时间过得好快啊！记得你刚到公司的时候，还是个什么都不懂的实习生。对啊，时间过得好快。其实上次那个事儿，我我一直都很愧疚，想找个机会跟你说对不起。我这个人一喝多了就犯浑，给你带来困扰，我是真的对不起。杜经理，其实你不用跟我道歉，过去的事情就过去吧。我其实也相信你，也不是故意的。你相信我？林总，杜明义不见了。继续找，现在几点了？九点。林总，您现在赶回林家还来得及，找安心小姐的事儿就交给我吧。在前面放我下车。好。我相信你，因为我以前也伤害过别人，特别特别渴望得到别人的原谅，所以，我理解你。你要是理解我。那你为什么这么对我呢？这是什么意思？就你理解我，你为什么要害我？为什么要逼我到走投无路？我不太明白你的意思。什么叫把你逼到走投无路？你的样子好无辜啊！安心，安心，安心。我要是不知道你背后做的事，还真能被你楚楚可怜的样子给骗到。我到现在都接受不了你对我做的。杜经理，我不知道你在说什么，但是我觉得中间一定有误会。误会？我被开除不就因为你吗？这不就因为你落到这个田地吗？我，不是这样的。我没有能力去做这些。你没有啊，你背后的人有啊，你为什么要逼我呢？为什么一定不放过我呢？大不了鱼死网破呗，还要怎么样？如果你再这样的话，我就要叫人了。叫，叫，叫，你叫，叫，安心，安心，跑，你跑，你为什么一定要逼我？为什么？你要逼我？你说
不用那受伤吧？啊，你的腿，我的腿没事。来，扶你起来。来，来，没事吧？小心，小白。送他去医院啊！我帮他检查过了，他没什么大碍。你先上车吧，我送你回家。你们认识吗？嗯，你先上车吧。小姐姐怎么称呼呀？叫艾丽就好了。你是安心吧，我命小巴提起过你。所以你们是？不是你想的那种关系。啊，我就说嘛，你怎么可能会看上他呢？别这么说，他是我的恩人。我这么做都是应该的。前面是右转还是？直走右转就好了。好。哦，左转。我怎么会在这里啊？是阿丽带你回来的，你还不赶紧谢谢人家
，谢谢了。没什么，我也是碰巧遇见的。时间也不早了，我还要送那个人去警察局，就先走了。嗯，注意安全啊。刚才你腿怎么突然就好了？应该是回光返照吧。听到你喊那么大声，情急之下就站起来了。什么回光返照啊？是本能激发了人的潜力，你知道吗？哎呦，我刚刚被那个毒冬瓜又打了一棍，现在又站不起来了。对不起啊，我知道是因为我。你要是真的觉得对不起的话，那你不如多给我做几次按摩吧。什么时候学的这么精啊？我可没教你啊。啊，轮椅呢？哦，我刚才太急了，就给忘在那儿了。我现在就去把它找回来。不用了，阿离说再给我买个新的作为答谢，毕竟我之前帮过他们。可是人家今天救了你一命，你要怎么感谢他？也是啊，他怎么就对我这么好呢？你说他，他该不会是喜欢上我了吧？怎么可能？这艾丽她身手这么好，可能是个警察吧？我也不知道。走吧，我回家。已经十一点了，有什么事情吗？啊，现在已经没事了。嗯，我不会再让他出现在你眼前了。那如果还是出现了呢？我不会让这种事情再发生的。那万一呢？有我在。那就一言为定，盖章。盖章。这才叫盖章。早点睡吧。嗯。林芳那边继续盯着，有消息随时汇报。遇见的几位股东们，他们现在有几个最近一直在找董事长，恐怕也是在聊关于股东大会的事情。您说林芳总会不会？那几个老家伙没那么容易被收买，不过我这么久没有回去，肯定会有所动摇。急于找一个靠山也说得过去。那您准备什么时候回集团呢？再等等吧。杜明的事情都搞定了吗？您放心，几箱罪名加起来，他不会有好日子过的。而且，杜明也交代了，他之所以挑安静小姐下手。是因为有人断了他的后路，让他走投无路了。是谁？目前还不知道。但他现在一口咬定是我们做的。哦，那这么说来，是有人想往我们身上泼脏水了。会不会是林芳总？不可能，以我这大哥的脾气，他要知道我还活着，他就不会这么静悄悄的。那会是谁呢？不着急，雨总会露出水面的。
你去帮我打听一下，股东大会的召开时间定下来了没有？你在跟谁打电话？呃，呃是艾丽，她说给我们买的轮椅到了。我们？是给你买的？那我下班的时候帮你一起拿回来。呃，不用了，她说快递会送货上门。挺贴心的，他对你挺好的。嗯，是还不错。等等，还少了点东西。嗯？别担心。是全家福吗？哪一个是你啊？真是看错你了哈！能看上他，看不上我、啊。哎，你们家怎么有苍蝇啊？咦！哎，你怎么在这儿？<笑>你们俩真是……妈，哎，这是安心。啊、哦，你就是安心啊？嗯，快进来坐。不好意思，阿姨，刚才路上稍微有些堵车。没事，来了就好。哥，你们约好一起过来的。嗯。不好意思。未来嫂子，终于见到你了。你好终于来了，阿姨好。好，今儿这琴弹的不错哈。安心上大学那会儿，可比我弹的好多了。哦，安心也是耶鲁大学毕业的。阿姨您不知道吧？我在出国留学之前，是在星辰大学读的本科。安心是我本科的同学呀。不对吧？我怎么记得安心是不是大学没毕业呀？大哥。林放哥哥，也不能这么说。安心其实没错，我大学确实是没毕业。不过林放总，至少我知道怎么尊重人，不像你，上了大学都没学会，挺可惜的。啊，安心啊，林放哥哥其实没有恶意的，你没有必要这么计较吧？是啊，想要听者无意，那就得说者无心，对吧？妈，妈，你听听，我就说吧，这安心脾气太大了，也不知道二弟能不能驾驭得了、啊。哎呀，好了好了，你少说两句。巧了，我就是喜欢他这坏脾气。听听，聊什么呢？聊得那么开心。爸，叔叔好。爸，爸，叔叔好。安心，你好。跟你妈妈长得一模一样。坐吧，叔叔。嗯。初次见面，给您带了一个小礼物，您看看。真是一个有心的孩子。什么东西啊？您打开看看。
支毛笔，真是名贵。叔叔，这是我妈妈生前最喜欢的一支毛笔，我把它带来送给你，留作纪念。谢谢。说到礼物，我也给叔叔准备了一份小礼物。杏儿可真是有心了哈、啊，顾小姐可真是出手不凡呢。这是我机缘巧合得到的巴洛克艺术时期的画，既然叔叔喜欢的话，也算是为他寻到了知音。安心，你是不是有什么话想说啊？这幅画不是巴洛克艺术时期的画。而是矫饰主义时期的画。矫饰主义也就是样式主义，跟它的名称一样，喜欢形式。这幅画的画风刺激、奇异，它的主题也是晦涩难懂，这些都是矫饰主义时期的风格。说的没错，真不愧是小婉的女儿。好了，把这幅画放到楼上厕所去吧。不要惹我，爸爸。那这两个礼物，你更喜欢哪个？哥，你有找上？哎，没事儿。韩信，自从你妈把你生下来以后，我就再也没有得到过关于你们母女俩的任何消息。这些年。你们到底是怎么过的呀？你妈妈怎么就突然……对不起啊，叔叔。我妈妈去世之后，我就生了一场大病，醒来之后很多事情都记不得。孩子，你真的是受苦了。我是你妈妈最好的朋友，如果说你不嫌弃的话，我希望你能够把林叔叔。当做是你的亲人，谢谢叔叔。嗯，林叔叔也有一份礼物想送给你，打开看看。是舅舅，我想当初妈妈帮您的时候，也没有想过要任何的回报，所以这份贵重的礼物，我真的不能收。看来你很清楚这里头是什么东西了，安心，我尊重你的选择。如果说有一天你想通了，随时来找我。你要知道，林叔叔也是你的亲人，林家随时欢迎，好吧？是不是都饿了？吃饭吧，吃饭，吃饭，吃饭。高中的时候就属他们俩最好，可以说是两小无猜，而且刚才你忙。你们之前认识啊？一个学校的而已。
。二哥，我没看错的话，你这表跟安心姐戴的表是情侣定制款吧？没错。爸，看来你以后啊可以经常看到安心姐了。明月，你今后可得好好对待安心啊，让她受半点委屈，我可饶不了你。听见没有？爸，您放心吧。二哥出现开始，你的眼神就没有离开过他。我知道，你之所以答应我来我家吃饭，也是因为知道二哥在的缘故。你既然知道，为什么还带我来？因为这是你第一次答应我的邀请，就算是因为二哥，但至少也是一个好的开始。我对他的心意，不会轻易改变的。我知道。但没关系，别忘了，你还欠我一次约会。祝你们有一个美妙的夜晚，玩得开心。哎，他们两个是不是？林总，阿丽，哎，林芳总他。要下雨了，我送你回去吧。你哄小孩呢，这这么好的天气，跟我说要下雨了，该不会是你给我准备了什么惊喜吧？没有没有，真的没有，真的没有，真的要下雨了。走吧。嗯，那好吧，走吧。我总算是知道你为什么这么讨厌你哥了。钱不当钱花，就知道搞破坏。本来是想要给你一个惊喜的，心意到了就好了。这是要干什么？哎呀，笨蛋，脸都弄脏了。安心，我们从头来过好吗？那你要答应我，以后所有的事情都不准瞒我。
，我答应你。你要干嘛